شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے رمضان مبارک جہنم سے آزادی کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے کو ایسی عظمتیں اور خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ رمضان مبارک ہدایت کا مہینہ ہے جس میں آسمانی کتابوں کا نزول ہوا ہے ارشاد خداوندی ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قران اتارا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان مبارک کی پہلی رات میں ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے نازل کیے گئے چھ رمضان مبارک کو تورات نازل کی گئی تیرہ رمضان مبارک کو انجیل نازل کی گئی اٹھارہ رمضان مبارک کو زبور نازل کی گئی اور چوبیس رمضان مبارک کو قرآن نازل کیا گیا اور ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ دعا کا مہینہ ہے اور دعا سب سے اعلیٰ اور عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے قرآن کریم میں غور و فکر کرنے والا شخص یہ دیکھتا ہے کہ دعا کی آیت روزے کی آیات کے درمیان میں ذکر کی گئی ہے حق سبحان و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ ادا قریب فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور اے حبیب جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو آپ بتا دیا کریں کہ میں قریب ہوں میں بک کرنے والے کی بکار کا جواب دیتا ہوں جب ہی وہ مجھے بکارتا ہے بس انہیں چاہیے کہ میری فرمان بردار اختیار کریں اور مجھ پر بخت یقین رکھیں تاکہ وہ راہ پا جائیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزہ دار کی دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی اور دوسری حدیث میں آپ علیہ السلط وسلم نے ارشاد فرمایا تین اشخاص ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی عادل حاکم روزہ دار جب وہ افطاری کرتا ہے اور مظلوم کی دعا جسے وہ عرش والے کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور اس کے لیے آسما کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رب کریم فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا اگر اچھے کچھ دیر بعد ہی کروں اور ان خصوصیت میں سے سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کریم نے رمضان مبارک کو جہنم سے آزاری کا مہینہ قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جگر دیا جاتا ہے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھولا ہوا نہیں رہنے دیا جاتا اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا اور ایک پکرنے والا پکارتا ہے اے نیکی کے چاہنے والے آگے بر اور اے شر کے چاہنے والے باز آ جا اور اللہ کریم اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم ہر افطاری کے وقت بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور یہ سلسلہ ہر رات جاری رہتا ہے جہنم سے آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم اس عظیم عطا اور جلیل قدر نعمت کے ذریعے جس شخص پر احسان فرماتا ہے وہ اسے کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں کرے گا روزہ نیکی کا ایک ایسا دروازہ ہے جو بندے کو جہنم کے عذاب سے بچاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم سے پناہ لیتا ہے اور دوسری جگہ آپ علیہ السلط وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو جہنم سے ستر سال کے لیے دور کر دیتا ہے معذب نے جب رضی اللہ عنہ سے مروئی ہے انہوں نے کہا 
میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور دوران سفر ایک دن میں آپ علیہ السلط وسلم کے قریب ہو گیا جب میں نے آپ علیہ السلط وسلم کو فارغ دیکھا تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے تو آپ علیہ السلط وسلم نے فرمایا تو نے بہت بڑی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کیا ہے اور یہ اس شخص پر آسان ہے جس کے لیے اللہ کریم آسان کر دے تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ تھرا نماز قائم کر زکا ادا کر رمضان کے روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج کر اور پھر آپ علیہ السلط وسلم نے فرمایا کیا میں بھلائی کے دروازوں کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں روزہ ڈھال ہے صدقہ گناہ کو ایسے متا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اسی طرح روزہ ان شفاعت کرنے والوں میں سے ایک ہے جن کی شفاعت اللہ کریم روز قیامت قبول فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روز قیامت روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے روزہ کہے گا اے رب میں نے دن کے وقت اسے کھانے پینے اور شہوت سے روکے رکھا پس تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما اور قرآن کہے گا میں نے رات کے وقت اسے سونے سے روکے رکھا پس تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما اب علیہ السلط وسلم نے فرمایا بس دونوں کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا اسی طرح روزہ بخشش کا سبب اور جنت کا راستہ ہے حق سبحانہ وتعالی نے اپنے روزے دار بندوں سے بخشش اور عجر عظیم کا وعدہ فرمایا ارشاد خداوندی ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما بشك مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرمان بردار مرد اور فرمان بردار عورتیں اور صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں اور صبر والے مرد اور صبر والی عورتیں اور عجزی والے مرد اور عجزی والی عورتیں اور صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں اللہ نے ان سب کے لئے بخشش اور عظیم عجر تیار فرما رکھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ پر ایمان اور اس سے ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے سب کا گناہ بخش دیئے گئے اور دوسری حدیث میں آب علیہ السلام وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ پر ایمان اور اس سے ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے سب کا گناہ بخش دیئے گئے بلکہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے کہ جسے اس رات میں جاگ کر قیام اللہ تلاوت قرآن اور دعا کے ذریعے اللہ کی اطاعت و فرمان برداری کی توفیق عطا فرما دی گئی تو اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے اور یہ رات لیلت القدر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ پر ایمان اور اس سے ثواب کی نیت سے لیلت القدر میں قیام کیا تو اس کے سب کا گناہ بخش دیئے گئے اور روزہ جنت کا راستہ ہے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک محل ایسا ہے جس کا باہر والا حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندر والا حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور اللہ تعالی نے یہ اس شخص کے لئے تیار کیا ہے جس نے لوگوں کو کھانا کہلایا نرمی سے گفتگو کی بقادگی سے روزے رکھے اور اس وقت نماز پر ہی جب لوگ سو رہے تھے 
ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا آج تم میں سے روزہ دار کون ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں آج روزہ دار ہوں اب علیہ السلام نے فرمایا آج تم میں سے کس نے مریض کی عیدت کی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عرض کی میں نے آج مریض کی عیدت کی ہے اب علیہ السلام نے فرمایا آج تم میں سے کس نے غریب کو کھانا کہلایا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں نے آج غریب کو کھانا کہلایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں ایک دن میں یہ خوبیاں جمع ہو گئیں وہ جنت میں داخل ہوگا اور جب ابو امام الباہلی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا اے اللہ کے رسول آپ مجھے کسی ایسے عمل کا حکم فرمائیے جس کے ذریعے میں جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤ تو آپ علیہ السلط والسلام نے فرمایا روزے رکھا کرو اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے روزہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے جس کی حقیقت پر کوئی بھی مطلع نہیں ہو سکتا روزہ دار بعض اوقات خلوت و تنہائی میں ہوتا ہے اللہ کے سوا اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ روزہ کی وجہ سے اپنے اوپر اللہ کی حرام کردے چیزوں کو کھائے لیکن وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ اسے یقینی علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے سارے کاموں پر مطلع ہے بس وہ اللہ کی سزا سے ڈرتے ہوئے اس کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور اللہ کے قریب اور اللہ کے قرب پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر اسے چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم تر اللہ علم و میں فی السما ویتی و میں فی الارض میں یقون من نجوا ثلاثت الا ہوا رابعہم ولا خمست الا ہوا سادسہم ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا ہوا معہم اینما کانو ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم اے انسان کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں کہی بھی تین آدمیوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ ان کا چھوٹھا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی پانچ آدمیوں کی سرگوشی ہوتی ہے مگر وہ ان کا چھتا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم لوگوں کی اور نہ ہی زیادہ کی مگر وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہی بھی وہ ہوتے ہیں پھر وہ قیامت کے دن انہیں ان کاموں سے خبردار کر دے گا جو وہ کرتے رہے تھے بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے روزہ ان عبادات میں سے ہے جنہیں اللہ کریم نے اپنی ذات کی طرف منصوب کرنے کا شرف بخشا ہے اور ان کی جزا کو اپنی ذات سے خاص کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور ایک روایت میں ہے ابن آدم کا ہر عمل دو گناہ کر دیا جاتا ہے نیکی کو دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سوائے روزہ کے یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اصو ملی ہی روزے کی دوسری ساری عبادات پر برتری اور فضیلت کے لیے کافی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نسبت کی وجہ یہ ہے کہ روزہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی گئی روزہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جس میں ریاکاری داخل نہیں ہو سکتی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے روزہ دار ہمیشہ خوف خدا کو پیش نظر رکھتا ہے اس مبارک مہینے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے پر بابند ہوتا ہے اور اس امید پر اپنے آپ کو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں کی سپورد کر دیتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی جہنم سے آزاد کر دے بندوں میں ہو جائے برادران اسلام جو روزہ جہنم سے آزادی کا سبب بنتا ہے 
اس سے مراد وہ روزہ ہے جو روزہ دار کو ہر بڑے طرز عمل سے روکتا ہے روزہ دار اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے اور اس کے لیے تقوی کا سبب بنتا ہے جو کہ روزے کا مقصد اور اس کا ثمر ہے بس وہ روزے داروں کے اخلاق سے مزین ہوتے ہوئے حرام نہیں کھاتا لوگوں کی کردار کشی نہیں کرتا کسی کی غیبت نہیں کرتا لوگوں کے درمیان چغل خوری نہیں کرتا جہوتی گواہی نہیں دیتا صرف اللہ کی رضا کا سبب بننے والی بات کرتا ہے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ برائی کو احسن طریقے سے دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا و عید سمع اللہ و آرد اور جب وہ بے ہودہ بات سنتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں ارشاد خداوندی ہے ادفا بلتی ہی احسن الصحیح ہے آپ برائی کو ایسے طریقہ سے دور کیا کریں جو سب سے بہتر ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے بس جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو وہ فوش کلامی کرے نہ ہی شور مچائے اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے جہگرہ کرے تو اسے کہنا چاہیے میں روزہ دار ہوں اور آپ علیہ السلط والسلام نے فرمایا روزہ کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ بے ہودہ گفتگو اور فوش کلامی سے روکنے کا نام ہے جہنم سے آزادی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان اپنے غیر موجود بھائی کی عزت کا دفاع کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر لازم ہے کہ وہ اسے جہنم سے آزاد کر دے اپنے روزے کے اجر سے فائدہ اٹھانے والا حقیقی روزہ دار وہ ہے جس کے روزے کا اثر اس کے طرز حیات اور لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات میں ظاہر ہو کیونکہ روزہ روزہ دار کو اپنے نفس پر قابو پانے کا عادی بناتا ہے تاکہ وہ دنیا و آخرت میں اس کی بھلائی اور سعادت تک رسائی حاصل کر لے بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے سوائی اس کے جس پر میرا رب رحم فرما دے جب انسان اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیے گا تو وہ اسے ہلاک کر دے گا اور اگر وہ اپنے قابو میں رکھے گا تو اسے اعلیٰ مقامات اور درجات تک لے جا سکے گا اور یہ چیز اسی شخص کو حاصل ہوتی ہے جو روزہ کے ذریعے اپنے رب کی عظمت کا ادراک کرتے ہوئے حقیقی روزہ رکھتا ہے اور اپنے پیٹ اپنی شرمگاہ اپنے زبان اور اپنے تمام اعضائی جسمانی کو اللہ کی حرم کردے تمام چیزوں سے روکتا ہے اسی طرح حقیقی روزہ دار وہ ہے جو اپنا کام اچھی طرح سے کرتا ہے اور اسے خالص اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اس کی قبولیت کے لیے مشغول ہو جاتا ہے ہمارے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال موجود ہے جو اپنے رب کے حکم کردے کام کو بایائے تکمیل تک پہنچاتے ہوئے اپنے رب سے اس کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں اور وہ عظیم کام کعبہ مشرفہ کی تعمیر کرنا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب تو ہم سے یہ قبول فرما لے بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کام سے زیادہ کام کی قبولیت کا اہتمام کیا کرو کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا انما يتقبل الله من المتقین بے شک اللہ متقین سے ہی قبول فرق کرتا ہے بے شک اللہ متقین سے ہی قبول کرتا ہے اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے اور ہم سے روزہ قبول فرما لے آمین